హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మూర్తి మ్యాట్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేస్తే నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము సిన్స్ ఫర్ అనే ప్రిపోజిషన్స్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో డిస్కస్ చేద్దాం సిన్స్ని ప్రిపోజిషన్ గాను కంజంక్షన్ గాను యాడర్బ్ గాను యూజ్ చేస్తారు అలాగే ఫర్ని ప్రిపోజిషన్ గాను కంజంక్షన్ గాను యూజ్ చేస్తారు అయితే వీటి గురించి మనం పూర్తిగా ఈ వీడియోలు నేర్చుకుందాం అంటే ఉదాహరణకు ఒక ఎగ్జామ్లో ఒక సెంటెన్స్లో సిన్స్ అనే వర్డ్ కింద అండర్లైన్ చేసి అది ప్రిపోజిషన్ కంజంక్షన్ యాడ్వర్ అని అడగచ్చు కనిపించడానికి సో సిన్స్ ఉందంటే సిన్స్ కనిపించిన దగ్గర వెళ్ళా ప్రిపోజిషన్ అని ఫర్ కనిపించిన దగ్గర వెళ్ళా ప్రిపోజిషన్ అని పెట్టడానికి లేదు ఓకేనా చూద్దాం అయితే ఫస్ట్ టైంకి సంబంధించి సిన్స్ ఫర్ని ఏ విధంగా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నది ముందు చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ సో ఒక వ్యక్తి రెండు వేల పదిహేను నుండి ఒక పని ప్రారంభించి ఆ పని ఇప్పటికీ అలా చేస్తూనే ఉన్నాడు ఇప్పటికీ ఆ పని చేస్తూనే ఉన్నాడు రెండు వేల పదిహేను నుండి ఒక పని అలా చేస్తూనే ఉన్నాడు ఒక పని అంటే ఏదో ఉద్యోగంలో ఏదో పని సంథింగ్ రెండు వేల పదిహేను నుండి ఇప్పటికీ ఆ పని ప్రజెంట్ అంతా రెండు వేల ఇరవై ఇప్పటికీ ఆ పని చేస్తూనే ఉన్నాడు సో ఈ రెండు వేల పదిహేను నుండి ఇప్పటికీ ఆ పని చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ టైం పీరియడ్లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల పదిహేను కాబట్టి ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ని ఏమంటాం అంటే దీన్ని పాయింట్ ఆఫ్ టైం అని అంటాం పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎగ్జాక్ట్ టైం అని స్టార్టింగ్ పాయింట్ దీన్ని సిన్స్తో సూచిస్తాం స్టార్టింగ్ పాయింట్ని అయితే రెండు వేల పదిహేను నుండి నేటి వరకు ఒక పనిచేస్తున్నాడు కదా ఈ రెండు రెండు వేల పదిహేను నుండి రెండు వేల ఇరవై వరకు మధ్యలో టైం పీరియడ్ ఉంది కదా దీన్ని డ్యురేషన్ అంటాం లెంత్ ఆఫ్ ది టైము డ్యురేషన్ దీన్ని పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటాం ఈ మధ్య పీరియడ్ రెండు వేల పదిహేను నుండి రెండు వేల వరకు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఏమవుద్ది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవుద్ది లేదా ఈ మధ్య డ్యురేషన్ అవుద్ది లేదా లెంత్ ఆఫ్ టైం అవుద్ది అంతేనా ఒక వ్యక్తి రెండు వేల పదిహేను నుండి ఒక పని నేటి వరకు పని చేస్తూనే ఉన్నాడు ఇంకా కొనసాగిస్తున్నాడు అనమాట నేటి వరకు పని చేస్తున్నాడు ఇంకా ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం సిన్స్ చూపిస్తాం అలా కాకుండా నేటి వరకు అంటే రెండు వేల ఇరవై నుంచి రెండు వేల పదిహేను వరకు ఈ మధ్య కాలం ఉన్నటువంటి గ్యాప్ ఉంది కదా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆ సంవత్సరాల మధ్య గ్యాప్ ఆ కాల వ్యవధి ఆ డ్యురేషన్ లెంత్ ఆఫ్ ది టైము దాన్ని ఏమంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటాం దానిని ఫర్త చూసిస్తాం అనమాట ఒక సపోజ్ ఒక వ్యక్తి జనవరి నుండి జనవరి నుండి ఏదో ఒక పని చేస్తున్నాడు అనుకోండి జనవరి నుండి ఇప్పుడు మంత్ అంతా ఆగస్ట్ సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ జనవరి జనవరి నుండి సిన్స్ జన జనవరి అని చూపిస్తాం ఆ మధ్య గ్యాప్ అంత ఎయిట్ మంత్స్ ఆ ఎయిట్ మంత్స్ అనేది ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవుద్ది అనమాట సో ఇక్కడ రెండు వేల పదిహేను అనేది సిన్స్ అవుద్ది మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా ఈ గ్యాప్ అనేది డ్యూరేషన్ అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవుద్ది ఓకేనా దాన్ని చూడండి ఈ యాజ్ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ సిన్స్ రెండు వేల పదిహేను స్టార్టింగ్ పాయింట్ తెలియజేసేది సిన్స్ ఈ హ్యాజ్ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ మధ్య కాలము ఈ డ్యూరేషన్ ఈ మధ్యలో లెంత్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంత అంతే ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నమాట ఓకేనా చూద్దాం ఫస్ట్ సిన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం పూర్తిగా పాయింట్ ఆఫ్ టైం డెఫినెట్ టైం ఎగ్జాక్ట్ టైం స్టార్టింగ్ పాయింట్ దీన్ని సిన్స్తో చూపిస్తాం పాయింట్ ఆఫ్ టైం అయినా అలాగే డెఫినెట్ టైం అయినా ఖచ్చితం టైం ఎగ్జాక్ట్ టైం అయినా స్టార్టింగ్ పాయింట్ని టైం యొక్క జ్యూరేషన్లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ని సిన్స్తో చూపిస్తాం అయితే సిన్స్ని ఎక్కువగా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో కానీ అంటే ఇట్ హ్యావ్ బై హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీ లేదా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ హ్యావ్ బై హ్యాజ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వెర్బోన్ కింగ్ హ్యావ్ బై హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీ కానీ హ్యావ్ బై హ్యాజ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వి వన్ కింగ్ కింగ్ కానీ మ్యాక్సిమం ఈ రెండు టెన్సల్లోనే ఎక్కువగా సిన్స్ని ఉపయోగిస్తారు ఓకేనా చూద్దాం పాయింట్ ఆఫ్ టైము ఎలా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఆ సెంటెన్స్లో పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఉంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే నేమ్ ఆఫ్ ది డేస్ సండే మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే సిన్స్ సండే సిన్స్ మండే అంటాం అలాగే నేమ్ ఆఫ్ ది మంత్స్ సిన్స్ జనవరి సిన్స్ ఫిబ్రవరి సిన్స్ మంత్స్ పేర్లు అన్నీ కూడా పాయింట్ ఆఫ్ టైమే నేమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్స్ సిన్స్ రెండు వేల పది సిన్స్ రెండు వేల ఐదు సిన్స్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఇయర్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అవుతాయి పాయింట్స్ ఆఫ్ అదే పార్ట్స్ ఆఫ్ 
అలాగే ఎస్టర్డే సిన్స్ ఎస్టర్డే అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇది కూడా పాయింట్ ఆఫ్ టైం తెలియజేస్తుంది అలాగే నేమ్ ఆఫ్ ది ఫెస్టివల్స్ సిన్స్ సంక్రాంతి సిన్స్ క్రిస్టమస్ సిన్స్ దసరా ఈ విధంగా పాయింట్ ఆఫ్ టైని తెలియజేస్తాయి అలాగే పర్టికులర్ డేటు సిన్స్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ సిన్స్ థర్టీఎత్ ఆగస్టు అలా పర్టికులర్ డేట్ కూడా సిన్స్ చేస్తుంది పాయింట్ ఆఫ్ టైం తెలియజేస్తే దాని ముందు సిన్స్ని ఉపయోగిస్తాం ఆల్ ది స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఉండే స్టేజెస్ ఉన్నాయి చైల్డ్హుడ్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ సిన్స్ యూత్ సిన్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ సిన్స్ ఇన్ఫాంట్ సైస్ దశ సిన్స్ టాడ్లర్ శిశు పుట్టిన దగ్గర నుండి దశ సిన్స్ అడాల్సన్స్ కౌమార దశ ఈ వ్యక్తి యొక్క లైఫ్ జీవిత దశలు ఉన్న కదా ఆ దశలు అన్నింటిలో కూడా పాయింట్ ఆఫ్ టైం తెలియజేస్తాయి ముందు సిన్స్ ఉపయోగిస్తాం అలాగే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే సిన్స్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అంటాం సిన్స్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అలాగే సిన్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ సండే ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మార్నింగ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మండే ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఈవినింగ్ అలాగే అంటాం అలాగే సిన్స్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ దిస్ సిన్స్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ మార్చ్ అలాగా ది ఎండింగ్ ఆఫ్ వచ్చిన ది బిగినింగ్ ఆఫ్ వచ్చిన అవి పాయింట్ ఆఫ్ టైంల కింద తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇది పాయింట్ ఆఫ్ టైంని మనము ఐడెంటిఫై చేయడానికి క్లూ వర్డ్స్ అయితే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఆ సెంటెన్స్లో ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ కానీ ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కానీ ఆ రెండు టెన్స్లో ఉంటుంది మరియు పలానా తేదీ నుండి పలానా నెల నుండి లేదా పర్టికులర్గా ఒక సంవత్సరం నుండి పర్టికులర్గా ఒక డే నుండి పర్టికులర్గా పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు చెప్పిన క్లూస్ అన్నీ కూడా ఆ టైం నుండి ఆ పని జరుగుతుంది అని అంటే సిన్స్ ఉపయోగిస్తాం మరియు టెన్స్ సెలవు ఉండాలి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కానీ ఉండాలి చూడండి సి హ్యాస్ బీన్ సింగింగ్ డాష్ మార్నింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ అనాలి ఫర్ మార్నింగ్ అనకూడదు ఎందుకంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైం తెలియజేస్తుంది చూసారు కదా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది దే హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ అమెరికా దే హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ అమెరికా సిన్స్ టూ థౌజండ్ టెన్ అనాలి ఫర్ అనకూడదు గిరి హ్యాస్ బీన్ రీడింగ్ సిన్స్ ఫైవ్ ఏఎం అంటే ఈ గిరి ఉదయం ఐదు నుండి చదువుతూనే ఉన్నాడు అంటే ఇంకా గతంలో ఒక పని స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికే ఒక పని కొనసాగుతూ ఉంటే సిన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటెన్స్ టెన్స్ కానీ ఒకడతాం ఓకేనా గ్రి హ్యాస్ బిన్ రీడింగ్ సిన్స్ ఏఎం ఫైవ్ ఏఎం ఐ హ్యావ్ నోన్ హిమ్ నాకు అతను తెలుసు సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ నాకు అతను తెలుసు హ్యావ్ నోన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ చూసారా సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ అని అనాలి ఎందుకంటే ఇది పాయింట్ ఆఫ్ టైం తెలియజేస్తుంది మనిషి యొక్క స్టేజెస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ సండే లాస్ట్ మండే ఇవన్నీ కూడా పాయింట్ ఆఫ్ టైం నెక్స్ట్ దే హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ సిన్స్ ఎస్టర్డే దే హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా వెయిట్ ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఎస్టర్డే నుండి అర్థమైందా ఈ హ్యాస్ బీన్ హియర్ అతను ఇక్కడే ఉన్నాడు సిన్స్ లాస్ట్ మండే లాస్ట్ మండేనే ఎక్కడే ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడని అర్థం సిన్స్ లాస్ట్ మండే అని చెప్పాలి ఓకేనా ఈ హ్యాస్ బీన్ హిల్ సారీ ఈ హ్యాస్ బీన్ ఇల్ సిన్స్ జనవరి సిన్స్ నేమ్ ఆఫ్ ది మంత్స్ అలాగే దిస్ కస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ప్రివిడెన్స్ సిన్స్ సిక్స్ సెంచరీ అంటే ఈ ఆచారము ప్రాబల్యంలో ఉంది ఆరో సెంచరీ నుండి ప్రాబల్యంలో ఉంది అంటే అమలులో ఉంది అదే బాగా అంటే సిన్స్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే సిక్స్త్ సెంచరీ ఆరో సెంచరీ ఆరో శతాబ్దం అని పర్టికులర్గా పాయింట్ చెప్పాడు సిక్స్త్ సెంచరీ ఎయిత్ సెంచరీ నైన్త్ సెంచరీ టెన్త్ సెంచరీ అని వచ్చినప్పుడు సిన్స్ ఉపయోగిస్తాం ఏ సెంచరీ టూ సెంచరీస్ త్రీ సెంచరీస్ అన్నప్పుడు ఫర్ ఉపయోగిస్తాం తర్వాత ఫర్లో వస్తాయి అది ఓకేనా దిస్ కస్టమ్ హ్యాస్ బిన్ ఇన్ ప్రివిలెన్స్ సిన్స్ టైమ్ ఇమోరి టైమ్ ఇమెమోరియల్ టైమ్ ఇమెమోరియల్ సిన్స్ని ఉపయోగించాలి అంటే అతి ప్రాచీనమైన సమయం అతి ప్రాచీనమైన కాలం నుండి అని అర్థం కదా టైమ్ ఇమెమోరియల్ అంటే ప్రాచీనమైన కాలం అని అంటే ఇది కూడా ఒక పర్టికులర్ అనమాట ఓకేనా అలాగే ఇక్కడ మనకి చరిత్ర సంబంధించి ఆన్షియన్ టైమ్స్ పురాతన కాలం అని అలాగే మెడివియ మెడివియల్ అంటే ఇక్కడ మధ్యయుగం అని స్టోన్ ఏజెంట్ రాతియుగం అని ప్రత్యేకించి ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా పాయింట్ ఆఫ్ టైంని తెలియజేస్తాయి ఓకేనా ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం అబ్దు చేయాల్సింది ఏంటంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైంని మనం ఆల్రెడీ ఫ్రమ్తో చెప్పుకున్నప్పుడు ఫ్రమ్తో చెప్పుకున్నప్పుడు ఫ్రమ్తో చెప్పుకున్నప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ టైం చెప్పుకున్నా అయితే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్
మార్నింగ్ అని చెప్పాలి అదే ఫ్రమ్ ఫైవ్ ఏఎం అని అనాలి ఎప్పుడు ఇక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కాకుండా మిగతా టెన్స్లు ఇస్తే ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వస్తే ఫ్రమ్ వస్తుంది లేకపోతే సిన్స్ వస్తుంది రెండింటికి తేడా ఓకేనా ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఫ్రమ్ అనే వీడియోలో మీకు చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ అండి సిన్స్ని మళ్ళీ ఇంకెక్కడ ఉపయోగిస్తాం అంటే అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అనే మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అని అర్థం వస్తుంది అంటే ఇక్కడ హ్యావ్ బై హ్యాజ్ ప్లస్ వీ త్రీ సిన్స్ ఉంటుంది అంటే రెండు సెంటెన్స్ వస్తాయి హ్యావ్ బై యాజ్ ప్లస్ వీ త్రీ సిన్స్ అలాగే ఒకవైపు వెర్బ్ టూ ఒకవైపు హ్యావ్ బై యాజ్ ప్లస్ వీ త్రీ ఉంటుంది ఒకవైపు వెర్బ్ టూ ఉంటుంది చూద్దాం వీ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ అమెరికా వీ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ అమెరికా సిన్స్ ఐ వాజ్ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నేను మూడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అమెరికాలో నివసించేవాడిని నేను మూడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు నుండి అమెరికాలో నివసించేవాడిని మేము నివసి ఉండేవాళ్ళమే అని అర్థం అర్థమైందా అలాంటి సందర్భంలో సిన్స్ని ఉపయోగిస్తాం అయితే ఎక్కడ సిన్స్ అనేది ప్రపోజేషన్ కాదు ఎందుకంటే సిన్స్ అనేది ఇది సబ్జెక్టు వెర్బ్ ఇది ఒక క్లాజ్ సబ్జెక్టు వెర్బ్ ఉంటే ఏమవుద్ది క్లాజ్ అని చెప్పాం ఆల్రెడీ సబ్జెక్టు వెర్బ్ కాంబినేషన్ అలాగే ఇక్కడ సబ్జెక్టు వెర్బ్ కాంబినేషన్ ఉంది ఇది ఒక క్లాజ్ రెండు క్లాజులు కలిపింది కాబట్టి ఏమవుద్దండి ఇది కంజంక్షన్ అవుద్ది కంజంక్షన్ ఓకేనా ఈ సెంటెన్స్ ఇచ్చి సిన్స్ అనేది ఏంటి అని అడిగితే కంజంక్షన్ చెప్పాలి తప్ప ప్రిపోజేషన్ చెప్పకూడదు ఓకేనా నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ హ్యావ్ పాస్డ్ సిన్స్ ఐ మెట్ హిమ్ నేను అతనిని కలిసి రెండు సంవత్సరాలు గడిసిపోయింది నేను అతనిని కలిసి ఇప్పటికీ 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 రెండు సంవత్సరాలు గడిసిపోయింది ఓకేనా అతనిని కలిసి ఇప్పటికీ రెండు సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది ఇప్పటికీ అప్పటి నుండి అని మీనింగ్స్ వస్తాయి అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఒక క్లాజు సిన్స్ తర్వాత ఐ మెట్ అంటే సబ్జెక్ట్ కాంబినేషన్ ఇది ఒక క్లాజు ఈ రెండు క్లాజు కలుపుతుందంటే ఏమవుద్ది కన్యాక్షన్ ఓకేనా ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టూ ఇయర్స్ సిన్స్ హీ డైడ్ అతను చనిపోయి ఇప్పటికీ రెండు సంవత్సరాలు అయ్యింది అప్పటికీ ఇప్పటికీ సరే ఇక్కడ మనం అప్పటి నుండి కాకుండా అప్పటికీ ఇప్పటికీ అని కూడా అనొచ్చు ఓకేనా అతను చనిపోయి ఇప్పటికీ రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి అయిపోయింది ఇప్పటికీ అంటే ప్రజెంట్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట దాని ఎఫెక్ట్ సిన్స్ ఓకేనా ఈ విధంగా ఇక్కడ సిన్స్ అనేది సబ్జెక్టు వెర్బ్ కాంబినేషన్ ఇక్కడ సబ్జెక్టు వెర్బ్ కాంబినేషన్ ఇది ఒక క్లాజ్ ఇది ఒక క్లాజ్ కలిపి కాబట్టి ఇది కంజంక్షన్ ఇది కంజంక్షన్ ఈ విధంగా ఈ సందర్భాల్లో కంజంక్షన్గా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ మరో సందర్భం ఏంటంటే మరో సందర్భంలో కూడా కంజంక్షన్గా పనిచేస్తుంది అప్పుడు రేజన్ తెలియజేసిన సెంటెన్స్ని రేజన్ తెలియజేసిన సెంటెన్స్ ముందు దాన్ని ఉపయోగిస్తాం రేజన్ తెలియజే సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ కన్నా సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ కన్నా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం జరిగింది కంజంక్షన్స్లో సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ కన్నా దీన్ని ఉపయోగిస్తాం చూద్దాం సిన్స్ ఈ ట్రైన్డ్ ఐ డి డెంట్ గో నేను వెళ్ళలేదు కారణం ఏంటి ఈ ట్రైన్డ్ సిన్స్ ఈ ట్రైన్డ్ సో రేజన్ని రేజన్ తెలియజే సెంటెన్స్తో కలిపి సిన్స్ రాస్తాం దీన్ని సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ అంటాం ఓకేనా ఇక్కడ కంజంక్షన్ కింద పనిచేస్తుంది అలాగే సిన్స్ ఐ వాజ్ బిజీ ఐ కుడెంట్ కాల్ యూ నేను బిజీగా ఉండడం వల్ల నీకు కాల్ చేయలేకపోయాను ఐ కుడెంట్ కాల్ యూ నీకు కాల్ చేయలేను ఎందుకు ఐ వాజ్ బిజీ సిన్స్ ఐ వాజ్ బిజీ నేను బిజీగా ఉండడం వల్ల కాబట్టి ఇక్కడ ఇది రేజన్ ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ ముందు సిన్స్ను ఉపయోగిస్తాము ఇది ఆల్రెడీ కంజంక్షన్లో మీకు చెప్పడం జరిగింది మరోసారి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను అయితే ఇక్కడ కంజంక్షన్గా పనిచేస్తారు అలాగే సిన్స్ ఈజ్ రిచ్ ఈ క్యాన్ ఎనీథింగ్ అతను ధనికుడు అవ్వడం వల్ల ఏదైనా చేయగలడు కారణం ఏంటి ధనికుడు అవ్వడం వల్ల కాబట్టి ఇది రేజన్ తెలియ సెంటెన్స్ ముందు సిన్స్ ఉపయోగించాం ఉదాహరణ చూడండి ఐ ఫెయిల్ ది ఎగ్జామ్ సిన్స్ ఐ డిడెంట్ స్టడీ వెల్ ఐ ఫెయిల్ ది ఎగ్జామ్ సిన్స్ ఐ డిడెంట్ స్టడీ వెల్ నేను సరిగ్గా చదవలేదు చదవకపోవడం వల్ల ఫెయిల్ అయ్యాను అంతే కదా కాబట్టి ఇక్కడ సిన్స్ అనేది కంజంక్షన్ ఇక్కడ చూస్ ది కరెక్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది స్పీచ్ టు ద అండర్లైన్ పార్ట్ అంటే అప్పుడు సిన్స్ ఏమవుద్ది అంటే ప్రిపోజేషన్ అవుద్దని తప్పు కంజంక్షన్ అవుద్ది ఎందుకంటే రెండు క్లాజులను కలిపింది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ ఉంది సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ ఉంది ఇదో క్లాజు ఇదో క్లాజు నెక్స్ట్ అండి సిన్స్ యాడ్ వెర్బ్గా కూడా పనిచేస్తుంది ఎలాగంటే నో బడీ హ్యాజ్ కమ్ సిన్స్ ఎవరు ఎంతవరకు రాలేదు ఓకేనా ఎవరు ఎంతవరకు రాలేదు ఇప్పటివరకు ఎవరు రాలేదని అర్థం సిన్స్ ఇక్కడ సిన్స్ తర్వాత ఏమీ లేదు ప్రిపోజేషన్ అవ్వాలంటే సిన్ ప్రిపోజేషన్ అవ్వాలంటే దాని తర్వాత నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ఉండాలి నౌన్ ప్రేజ్ కానీ నౌన్
ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎప్పటి వరకు ఇక్కడ ఉన్నాడు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడే ఉన్నాడు అంటే సిన్స్ ఇక్కడ సింగిల్గా ఉంది కాబట్టి యాడ్ వాగు ఇక్కడ చూడండి మిగతావన్నీ కూడా మనం చూసినట్లయితే సిన్స్కి సిన్స్ తర్వాత కొన్ని పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వచ్చేవన్నీ నౌన్స్ నౌన్స్ ముందు మనం ప్రిపోజ్ చేసిన ఉపయోగిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అవన్నీ ప్రిపోజిషన్స్గా పనిచేస్తుంది సిన్స్ ఓకేనా కానీ ఇక్కడ ఆ సందర్భం లేదన్నమాట సిన్స్ తర్వాత నౌన్ కానీ ప్రనౌన్ కానీ ఏమీ లేవు అలాగే సి లెఫ్ట్ టైమ్ సి లెఫ్ట్ హోమ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ అండ్ సి హ్యాజెంట్ బీన్ సీన్ సిన్స్ ఆమె వెళ్ళిన వదిలి విడిచిపెట్టి నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఆమె నాకు కనబడలేదని అర్థం ఇప్పటివరకు ఆమె నాకు నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో వెళ్ళిపోయింది ఇప్పటివరకు నాకు కనబడలేదని అర్థం అయితే ఇక్కడ సిన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ యాడ్వర్బ్గా పనిచేస్తుంది ఎందుకు సిన్స్ తర్వాత నవ్వు కానీ ప్రణవం లేదు కాబట్టి ఇది ప్రిపోజిషన్ అవ్వదు పోనీ సిన్స్ తర్వాత మరొక సెంటెన్స్ ఏమైనా ఉందా సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కాంబినేషన్లో ఉంటే అది క్లాజ్ అవును క్లాజ్ అయితే కంజాక్షన్ అవును కాబట్టి రెండు కాదు కాబట్టి ఇది ఏమవుద్ది యాడ్ వర్బ్ అవుద్ది అనమాట అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ గురించి చూద్దాం ఫర్ అనేది ప్రిపోజిషన్గా పనిచేస్తుంది అలాగే కంజంక్షన్గా పనిచేస్తుంది చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ చూద్దాం ఫర్ని ఎలాక్కడ ఉపయోగిస్తాం పీరియడ్ ఆఫ్ టైము దీన్ని పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒక పని సపోజు జనవరి నుండి ప్రారంభించాము ఆ పని ఇంకా సాగు ప్రతి ఇంకా పని కొనసాగుతుంది అంటే ఈ నెల ఆగస్ట్ నెల కాబట్టి ఆ జనవరి నుండి ఆగస్ట్ నెల మధ్య ఉన్న టైం పీరియడ్ని డ్యూరేషన్ని ఆ లెంత్ ఆఫ్ ద టైంని మనము పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటాం సో పీరియడ్ ఆఫ్ టైంను తెలియజేస్తే డ్యూరేషన్ తెలియజేస్తే లెంత్ ఆఫ్ ద టైం తెలియజేస్తుంది ఇది ఫర్ ఓకేనా అయితే పీరియడ్ ఆఫ్ టైము ఏ విధంగా మనము ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే సెంటెన్స్లో అల్లుడు పాయింట్ ఆఫ్ టైం చెప్పుకున్నట్టు ఏ డే ఏ డే ఉన్న అది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఫర్ అన్ ఫర్ ఏ డే అనాల ఫర్ టూ డేస్ ఫర్ త్రీ డేస్ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ ఫర్ సెవరల్ డేస్ ఫర్ సెవరల్ డేస్ ఫర్ మెనీ డేస్ ఫర్ మెనీ డేస్ అలాగే ఫర్ ఏ మంత్ ఫర్ టూ మంత్స్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ ఫర్ ఏ ఇయర్ ఫర్ ఏ ఇయర్ ఇవన్నీ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ అలాగే ఫర్ ఏ మినిట్ ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫర్ టెన్ మినిట్స్ ఫర్ టూ సెకండ్స్ ఫర్ టూ అవర్స్ ఫర్ త్రీ అవర్స్ అవర్స్ అయినా సరే ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అలాగే ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం ఫర్ అవర్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం అనాలా ఇది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఫర్ అవర్ కూడా పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏ సెంచరీ చూసారా ఫర్ ఏ సెంచరీ అనాలా సిన్స్ ఏ సెంచరీ కాదు సిన్స్ ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తాం సిక్స్త్ సెంచరీ ఫిఫ్త్ సెంచరీ టెన్త్ సెంచరీ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ అని పర్టికులర్గా పాయింట్ అవుట్ చేసి ఇస్తే అది పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇదేంటి ఏ సెంచరీ ఫర్ ఏ సెంచరీ ఫర్ టూ సెంచరీస్ ఫర్ త్రీ సెంచరీస్ ఫర్ ఏ డికేడ్ ఫర్ టూ డికేడ్స్ ఫర్ త్రీ గేడ్స్ త్రీ డికేడ్స్ ఏవైనా సరే ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఇయర్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఇయర్ అంటే ఆ సంవత్సరంలో మిగిలిన భాగం అంతా అంతే కదా రెస్ట్ ఆఫ్ ఇయర్ అంటే అలాగే ఫర్ లైఫ్ ఫర్ లైఫ్ అంతా అంటే మధ్య గ్యాప్ అనమాట అంతను ఇదంతా కూడా ఫర్తో ఉపయోగిస్తాం దీన్ని ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఇయర్ ఫర్ లైఫ్ కాదు కదా ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఇయర్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈ విధంగా మనం ఫర్క్కి సంబంధించి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సంబంధించి ఇవన్నీ క్లూస్ అనమాట చూద్దాం ఈ హ్యాజ్ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ ఈ హ్యాజ్ బీన్ అయితే ఇక్కడ మీకు కండిషన్ ఏంటంటే సిన్స్ ఉపయోగించినప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కానీ టెన్స్ ఉపయోగించాలి పక్కన పాయింట్ ఆఫ్ టైం వస్తే సిన్స్ ఉపయోగిస్తాం ఫర్కి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వస్తే అది ఏ టెన్స్ అయినా సరే ఫర్ర ఉపయోగించాలా నెక్స్ట్ సిన్స్ దగ్గర ఏం చెప్పాం పాయింట్ ఆఫ్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కాకుండా మిగతా టెన్స్లు వస్తే ఫ్రమ్ ఉపయోగించాలి ఫ్రమ్ కానీ ఫర్రకు మాత్రం ఆ ఎక్సెప్షన్ లేదు ఇక్కడ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇచ్చినాడు అంటే ఫర్ర ఉపయోగించలేదు ఏ టెన్స్ అయినా సరే ఇట్ హ్యాజ్ సారీ ఈ హ్యాజ్ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ అన్నాడు త్రీ ఇయర్స్ అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మూడు సంవత్సరాలుగా అతను ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాడు అని అర్థం సిన్స్ రాదు ఇట్ హ్యాజ్ బిన్ రెయినింగ్ ఫర్ ఫోర్ డేస్ నాలుగు రోజులుగా వర్షం పడుతున్నది ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఐ హ్యావ్ బిన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను ఐదు సంవత్సరాలుగా ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఐ హ్యావ్ బిన్
అంటే ఇక్కడ దీని అద్వైట సంవత్సరాలుగా సెంచురీస్ శతాబ్దాలుగా ఆ ఆచారము అమల్లో ఉంది ప్రాబల్యం ఉందని అర్థం ఇక్కడ హీ వాచ్ టీవీ డ్యాష్ అన్ అవర్ ఎవ్రీ డే ప్రతి యాన్ అవర్ అంటే ఫర్ అన్ అవర్ అని చెప్పాలి టూ అవర్స్ యాన్ అవర్ త్రీ అవర్స్ వచ్చిన ఫర్ సీ హ్యాజ్ నాట్ సీన్ హిమ్ డ్యాష్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ చెప్పాలి లాంగ్ టైమ్ చాలా కారణం ఉండి అతన్ని చూడలేదు అని అర్థం ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ సీ హ్యాజ్ బిన్ హియర్ అతను ఇక్కడ ఆమె ఇక్కడ ఉంది డ్యాష్ మెనీ ఇయర్స్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ చాలా సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ ఉంది అని అర్థం ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ఓకేనా ఇది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నెక్స్ట్ ఫర్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం కంజంక్షన్ ఏ కంజంక్షన్ కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్ మనం ఆల్రెడీ కంజంక్షన్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది దాన్ని ఫ్యాన్ బాయ్స్ కోడ్ మనం కంజంక్షన్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది ఫ్యాన్ బాయ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్ అందులో ఎఫ్ అంటేనే ఫర్ అంటే దీన్ని బికాజ్ అని మీనింగ్ వచ్చిన సందర్భంలో ఫర్ను ఉపయోగిస్తాం ఐ డ్రాంక్ సమ్ వాటర్ కామా కామా పెట్టి తర్వాత కోరడ్ కంజంక్షన్ రాయని చెప్పాం యాక్చువల్ సబార్డ్ కంజంక్షన్ అయితే కామా ఉండదు మధ్యలో రాస్తాం కంజంక్షన్ని కానీ కోరడ్ కంజంక్షన్ రాసినప్పుడు ఫర్ రాసినప్పుడు కామా పెట్టి ఫర్ రాసి అప్పుడు మిగతా క్లాజ్ రాయాలి ఐ వాజ్ థర్స్టీ ఇక్కడ చూడండి సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ ఇదో క్లాజ్ ఇదో క్లాజ్ కాబట్టి ఇది కంజంక్షన్ అయింది ఫర్ ఇక్కడ ప్రపోజిషన్ కాదు ఓకేనా ఐ డ్రాంక్ సమ్ వాటర్ ఫర్ ఐ వాజ్ థర్స్టీ నాకు థర్స్ దాహంగా ఉండడం వల్ల నేను కొంత వాటర్ తాగాను బికాజ్ అని మీనింగ్ వేస్తుంది అనమాట హీ కుడ్ నాట్ కమ్ అతను రాలేదు ఫర్ ఈ వాజ్ ఇల్ బికాజ్ ఈ వాజ్ ఇల్ అని అర్థం అంటే అతను నీరసంగా ఉండడం వల్ల రాలే రాలే రాలేడని అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ ఫర్ అనేది కంజంక్షన్ కింద పనిచేస్తుంది ఏ కంజంక్షన్ అంటే కోవర్డ్ కంజంక్షన్ ఇది కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఒక టైప్స్ ఆఫ్ కంజంక్షన్లో చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఈ టాపిక్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హౌ బడీ హ్యాజ్ కమ్ సిన్స్ ఈ సెంటెన్స్ సిన్స్ అనేది ఏడిదంటే యాడ్ వర్బు చూసుకోండి అంటే ఇప్పటివరకు ఎవరూ రాలేదని అర్థం ఈ హ్యాజ్ బిన్ హియర్ సిన్స్ అతను ఇప్పటివరకు ఎక్కడే ఉన్నాడు ఇప్పటివరకు ఎక్కడే ఉన్నాడు సిన్స్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ వర్బు ప్రపోజిషన్ కాదు ఎందుకంటే సిన్స్ తర్వాత నవను కానీ ప్రణవను కానీ నవను ఫ్రెజ్ కానీ ఏదీ లేదు కాబట్టి ఓకేనా ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇది సిన్స్ ఫర్కు సంబంధించిన వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు తప్పసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓక